un saludo a estimados hermanos. Espero que se encuentren bien dentro de lo que cabe. Claro está. Bueno, hoy estaremos hablando un poco más de eh, liturgias de Palo Mayombe o Palo Monte o las fuerzas y las energías de los, los secretos de la naturaleza. Eh, podemos decirle conquistados por los seres vivos eh, no podemos decir por los espíritus porque ellos son precisamente los que gobiernan en todo eso todo es energía y todo es espíritu y quería eh, aclarar algo con relación a las personas que ven mis videos eh, el reino Obaife y mi persona José Montoya Obaife ese es mi nombre de ocha y el de Palomonte es larguísimo así es como comencé yo estos programas decía y mi nombre en Palomonte es larguísimo y lo dejé de decir pero este yo quisiera que las personas entendieran de que yo el reino Baife es de la noche a la mañana la diferencia en la forma y en la manera litúrgica en que se están llevando a cabo estas prácticas no somos iguales podremos parecer semejantes pero no iguales basado en qué se lo voy a volver a recalcar y es extraño que yo recalque tanto porque yo soy de los que digo las cosas una sola vez y ahí se terminó de ahí yo no paso pero bueno estoy haciendo una excepción por la causa recalcando de que yo al mes que viene en agosto Tres cumplo 65 años de Palo Monte y el día 5 cumplo 65 años de Corona, coronado. Iniciado en las prácticas Yoruba. Por lo tanto, eh, yo ya no acepto en primera instancia porque no estoy de acuerdo con la forma en que practican estas religiones ningún consejo ni ninguna opinión contraria a mi sabiduría ya yo no creo que aquí en la tierra exista nadie en este momento que conozca más que yo de eso que ustedes están practicando porque tengo 336 ochas coronadas y 7881 ahijados jurados en Palo Monte por eso yo quiero aclarar que esto no es igual que yo no necesito ni quiero que me estén dando opiniones basado en lo místico en esa gran mentira que están practicando no quiero ninguna opinión no quiero aquí personas que estén viendo mis videos y que sigan creyendo en las cuestiones de ellos aquí se está para despertar de la mentira de la gran mentira de ese misticismo que ha sido creado y de ese invento y de ese cuento que se ha inventado en Cuba para convertir esta religión en lo que es 
en un desastre. Nuestra práctica es basada completamente en lo ancestral y en el misterio que guarda toda la creación y no en lo que hayan establecido, impuesto o convertido en ley los hombres basados en sus intereses propios. Esto es completamente diferente. Y aquí no cabe ninguna persona que esté en contra ni piense diferente a mi filosofía. Por lo tanto, no quiero que me sigan insistiendo en que esto se hace así y se hace asado porque cuando ustedes muchos no habían nacido en la mayoría de todos ustedes ya yo tenía hijados jurados en palo mi ahijado más viejo el más viejo tanto en Ocha como en Palo Monte fueron iniciados en el año 1976 saquen cuenta o sea tengo ahijados ahí que son más viejos en Ocha y en Palo Monte que todos ustedes la mayoría por lo tanto no insistan en estar dando opiniones que Juan J. Power me las envía en algunos casos y me dijo, aclara esto, Tata, para que ustedes, los que están viendo mis videos y siguen practicando la misma basura que están practicando, porque yo tengo la autoridad por los años que tengo en esta religión, de decirle a esas prácticas lo que a mí me dé la gana decirle. Esa es la llave autoritaria que yo tengo años iniciado cantidad de iniciado una carrera tremenda en esta región y por haber hecho lo que ninguno de ustedes han hecho es desde los años 80 jugármela al canelo para defender eso que ustedes están practicando públicamente buscarme muchos problemas invertir miles y millones de dólares para defenderlos que no me arrepiento porque yo jamás me arrepiento de lo que yo hago pero sí lamento haber invertido tanto dinero en tanta ignorancia y simple y llanamente ¿por qué? por el hecho de que yo soy un hombre que yo defiendo los derechos de las personas pero no defiendo jamás la ignorancia premeditada tampoco defiendo aquellos actos que se llevan a cabo dentro de nuestras prácticas de una forma de beneficencia personal con el fin de que aunque se destruya y terminen de destruir esta religión porque ya la destruyeron ya está destruida totalmente ya se los dije esta religión no existe esa religión que ustedes están practicando es simplemente un mito ya no existe ya no tiene nada, nada, nada de originalidad nada porque el verdadero practicante de estas creencias ancestrales si usted lo va a llevar a como ellos de verdad la practicaban, usted nada más mírese hoy en día y mírelos a ellos. Y ya les estoy diciendo una y mil veces que la religión que ustedes están practicando, simple y llanamente la trajo aquí el continente americano, las personas que más sufrían, las personas que tenían una maldición encima, porque llegaron con los grilletes en el cuello, en las manos y en los pies. Usted quiere ver más mala suerte y más maldición que esa que duró siglos. Y los orichas jamás en la vida respondieron por ello. 
porque eh, ¿qué usted va a decir? De que sí, al final se liberaron, al final se libraron, sí, 200, 300 años después, pero incluso hoy en día, allá en el África, mire lo que ocurre, lo que ha ocurrido, lo que ha estado pasando en todos los tiempos. Esa desgracia, esa maldición que existen en esos pueblos, cuando se guerrean los unos a los otros, se matan, incluso hasta hoy en día se esclavizan, señores, no ha terminado. Por eso que cuando yo canalizo los misterios de esta religión, los baso en mi conocimiento pleno, en lo que son las manifestaciones de lo sobrenatural, natural, valga la redundancia, en la creación. A aquellos que le han puesto nombre, pero nombres paganos. Por lo tanto, le voy a poner un ejemplo de ignorancia extrema, donde un individuo escribe y dice de que si él es un experto en embotellar espíritus, que él sí ha embotellado espíritus. Porque en tuto, o sea, en tuto, en fumbe sí existe. Eh, claro está que hay videos y videos y videos que ya yo he hecho ya que, han, que explican muy bien cómo es el comportamiento de los espíritus, cómo se mueve, cómo se transportan. Porque el espíritu sí existe. Pero solamente hay una sola manera de posesionar un espíritu. Quiere decir, un espíritu en pena, un espíritu que se manifiesta de una forma en el que no ha tenido un total desprendimiento de su materia, se cree todavía vivo, y ando oscuro y vagando, molestando incluso hasta a los propios familiares. Entonces, hay una sola forma de darle una elevación a esos espíritus, que se llama a través de una liturgia de oraciones, de llamamiento a las potencias ancestrales, a las fuerzas esas, de los ángeles que tienen la fuerza suficiente para poder buscar un espíritu en pena en la tierra y darle su camino y su elevación para su nueva resurrección para volver a reencarnar ¿por qué? anda perdido por muchos motivos que ya estaremos hablando en el futuro porque los espíritus se pierden <coughs> y no toman el camino correcto de la reencarnación. Usted puede creer, sinceramente, póngaselo en su cabeza, de que pueda venir un individuo a coger un espíritu y ponerlo dentro de una botella o un cartucho porque él lo capturó y lo metió ahí adentro de esa botella. ¿Dónde usted vio ver eso? ¿Dónde existían botellas hace mil años atrás en el África? Señores, ¿desde cuándo se conoce el espiritismo? Que el espiritismo surgió con carnel. Y las hermanas Juan, que fueron quienes las distribuyeron en las Américas por los años 1800. ¿De qué botella usted está hablando? Usted es una persona, y esto lo estoy haciendo aquí, no es porque yo esté bravo, porque este es mi tono de hablar cuando estoy simplemente concentrado en la oración, en la prédica. Usted, señor, es uno de esos embaucadores que existen por ahí, 
Este, José Montoya, que tiene 7.781 ahijados jurados en palo, nunca jamás en mi vida, y nunca ellos jamás en su vida, desde que yo comencé a practicar esta religión a los 18 años como Tata en Kisima, Longo y Aya, señores, les dije a ningún ahijado mío que los espíritus se capturaban en una botella. Y jamás en la vida les dije a ellos nada que no fuera la verdad. Porque yo conozco esto que yo estoy predicando con ustedes desde hace muchas décadas, desde que yo era muy joven. Y estuve obligado, simple y llanamente, por el puro aquel, de que no dijeran de que yo estaba haciendo las cosas de maneras incorrectas y de que yo no sabía dónde estaba parado y demás, etcétera, sabiendo de que todos los demás los que estaban practicando una religión mística y de ignorancia. Hasta el año 2001 lo tuve practicando igual que ustedes, pero nunca jamás en la vida traté de incorporar en el conocimiento de las personas, de mis hallados, nada que fuera incorrecto. Por eso yo era silencio. Yo nunca jamás en la vida enseñé a ningún ejado mío, hasta el año 2001, nada. ¿Usted sabe por qué? Porque tenía que enseñarlo entonces de la forma en que ustedes lo están haciendo. Y como no le podía predicar la manera y la forma real y original y como debe de ser, que es como se predica hoy en día, ahora aquí en el Reino Baife y en estos videos, señores, pues me mantuve así, pero tratando de hacerle las cosas lo mejor posible. Incluso tuve que inventar estrategias para montarlas en ganga y no nos cogieran los secretos, porque se dedicaban a abrir las gangas. Entonces, como no eran fiables la mayoría de ellos, pues había que jugarle la mundial, como hablamos nosotros los cubanos. Porque de eso se trata, de que no tienen la simpleza de respetar lo que ellos supuestamente creen y no, y no respetarlo de forma original y lógica sino que pagana. Señores, el espiritismo, esas personas que posesionan los espíritus y que vienen donde están ellos y se les refleja en su cuerpo, son las únicas personas que pueden tener un contacto directo con los espíritus en pena no los alosi, no los del inframundo, porque los matan. Si ellos se posesionan de esa forma de una persona, sino los espíritus en pena, esos que andan vagando, esos espíritus oscuros que se pegan a las personas, son los espiritistas. Y mire dónde es que lo cogen y lo ponen y lo colocan en el acto de la acción del recogimiento, es en su propio cuerpo, le presta al espíritu para elevarlo y ayudarlo su propio cuerpo, porque tiene ese don, nació para eso. Esa es la única forma en que un espíritu puede ser canalizado simple y llanamente, directamente a algo, porque los espíritus, tienen otra forma y otra manera de canalizarse, que lo he explicado en videos anteriores. ¿Cómo es que se hace? Donde el Tata, Inquisi, Malongo, Yaya, no tiene ningún tipo de contacto con los espíritus. Él conoce la maña, el secreto de cómo manipularlos, manejarlos ellos mismos, siguiendo caminos y rastros que se les ponen que son falsos para que ellos se confundan, porque ellos son ciegos, ellos no ven. Los espíritus del inframundo, los espíritus del inframundo no ven. Señores, 
Errou fato. Usted utiliza la lógica. Si una, una persona fallece y la entierran ahí en el cementerio, y todas las teorías dicen, y no teorías porque son verdades, de que el espíritu inmediatamente se desprende del cuerpo. El espíritu va a otra dimensión. Señores, el de Juan de los Palotes, por citar una forma de, de expresión, ya no está ahí. Ya él está en otra transición. Ya ese espíritu posiblemente ya ha reencarnado automáticamente porque nosotros somos reciclables. En la materia, la materia se recicla. El espíritu es eterno. Y el espíritu está solamente en una, en una sola dimensión. El que es de reencarnación y el que está condenado en otra. Que son los oscuros alos y allá abajo en el inframundo. ¿Usted cree que pueda usted llegar en una tumba a hacer una ceremonia y a hacer cualquier basura que esté haciendo ahí y decir que usted se llevó ese espíritu y lo metió en una botella? Eso es tan ficticio y tan poético. Como la canción de un grupo, creo que dominicano, ahora se me olvidó el nombre de él, que tiene una canción que se llama El Caracolito. Yo tengo mi amor dentro de un caracolito. ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que el amor se pueda llevar dentro de un caracol? Cuando... Eso no viene de afuera. El amor no viene de afuera. Viene de adentro. Hacia afuera. Ni que usted fuera un caracol. Ni que usted y su espíritu pueda entonces ser canalizado y llevarlo a una botella. Señores. Yo cada día, yo sabía y me imaginaba el nivel de ignorancia que existía dentro de estas prácticas hasta que comencé a hacer estos videos. Yo pensaba de que yo conocía totalmente el nivel de ignorancia, pero me equivoqué. No es el, el porcentaje de personas que yo creía, es una cosa horrible e increíble el nivel tan alto que existe de ignorancia dentro de esta práctica, que es, es el motivo principal por lo que los pueblos, y voy a citar Cuba, me tengo que concentrar en Cuba porque todo lo mío viene desde Cuba, señores, es por lo que yo me doy cuenta cada día por qué nuestro pueblo cubano ha sido toda la vida un pueblo maldito, donde le han caído todas las maldiciones habidos y por haber desde, la, desde que Cristóbal Colón pisó esa tierra. Es que la deidad de la ignorancia le cayó encima a mi pueblo y eso se lo pegó a otros pueblos como Venezuela, Nicaragua y otros por ahí como le está cayendo encima a México, que si en México no menean la colita, ahorita los vamos a ver igualito que Venezuela. Gracias a Dios, los Fingalá o los Dumares, que los Estados Unidos no está dejando hacer eso porque ya sería en su frontera. Pero hay que tener cuidado, porque como decía el chino, eh... Wong, a ver, era, creo que era Wong ahí en Cuba, ¿eh? chino, chino Wong, ¿sí? 
en una novela que había que decía hay que tener cuidado porque el enemigo está en la casa oh, chancan sí, no me acuerdo ahora cuál es el, el nombre del, del chino ese pero sí lo que decía hay que tener cuidado que el enemigo está en la casa mire usted sabe cuál es la forma primera del hombre y cuando me refiero a hombre me refiero a humanidad del vencimiento del triunfo de la prosperidad de avanzar de lograr éxito de convertirse en personas grandes pueblos grandes es en primer orden utilizar la lógica en segundo dejar de ser ignorantes y usted sabe por qué yo comencé toda esta prédica para enseñarles a las personas que salgan de la ignorancia de estas creencias es porque a mí me dijo un espíritu el ángel Esteban 1 me dijo morirás con la vergüenza de jamás en la vida haber dicho la verdad y eso lo llevarás por la eternidad te queda un tiempo para que puedas hacer despertar a tu pueblo y a todo aquel que ha sido infectado con la misma mentira desde tu pueblo y usted sabe cuál es el complejo más grande que existe en mi persona toda la vida ha existido es que las personas se crean algo de mí y yo jamás le demuestre lo contrario por eso el que se confunda conmigo y se crea algo de mí y yo lo conozca sepa de eso tenga la completa seguridad que le voy a estar tocando la puerta y eso se llama hombre eso se llama conciencia se llama principios morales y se llama darse a respetar y respetar a los que lo siguen a usted porque no existe mayor insulto en este mundo precisamente de que usted se burle de los que creen en usted pero es peor todavía de que aquellos que siguen a los demás sabiendo que están practicando, practicando algo que no tiene sentido ninguno jamás en la vida simple y llanamente se conviertan en carneros que mueren sin decir ni ve. Es por eso aquel mambo tan antiguo que decía, el chivo dice ve, y es ese que habla, el chivatón y mentiroso, y siempre está protestando por todo en este mundo, y el carnero muere y calla. Por lo tanto, yo jamás en la vida seré ni chivo ni carnero. Soy un hombre que respeto a todos esos que crean en mí